ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡാംഡ് ഓസിലേഷനും അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷനും കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് 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 പോകും അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അതായത് വൺ കിലോ ഹോട്ട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരെ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് ആക്ച്വലി ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണും ആ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ആംബ്ലിഫയർ സെഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ പാസീവ് ഡിവൈസസ് അപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യൂ പോയിൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യൂ പോയിൻറ്റിന് ക്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ആ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസിൽ ആ ക്യൂ പോയിൻറ്റിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ ലീനിയർ റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നോൺ ലീനിയർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ആ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ ലീനിയർ റീജിയനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിവൈസസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓസിലേറ്റർ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസ് വേരി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിനെയും കപ്പാസിറ്ററിനെയും ആര് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററിനെ ആര് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വളരെ ടേക്സ് പ്ലേസ് ലോലി വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെഷൻ ഉണ്ട് ആ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡി സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡി സി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡി സി സിഗ്നലിന് എന്തെങ്കിലും
ഈ ബേസിനും ഈ എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കളക്ടറിനും ഈ എമിറ്ററിനും അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവിടെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമലി സി പൈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സോറി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചിലപ്പം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എക്രോസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുറവുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ധനൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് ആ ടെർമിനൽസിന് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസ് ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് അതേപോലെ തന്നെ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിന് വളർന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റർ എലമെൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റർ എക്രോസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്താ ഒരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റൻസ് സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു പി സി ബി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബ്രഡ് ബോർഡിലായിരിക്കും ഈ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ബ്രഡ് ബോർഡിലെ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രഡ് ബോർഡിനുള്ളിലെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഡ് ബോർഡിനുള്ളിലെ ഈ കണക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ലൈൻ ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു കണ്ട ഇത് ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ലൈൻ ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ലൈൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരാൻ എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിങ് ലൈൻസ് വഴി അതിനിടയ്ക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കപ്പ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ് സി ദ വാർക്ക് ഹൗസിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ദൻ ബാർക്ക് ഹൗസിൻ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്
നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അനദർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് അതെന്തായിരിക്കും ഇൻഫേസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എന്താ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് ആ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നല് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും എന്താണ് ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ അനദർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ ഓവറോൾ എന്തായി മാറി അത് ഇൻഫേസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ആംബ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് എ വി വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ എ വി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ വി ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ എ വി നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലാണെങ്കിലോ എ വി ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ എ വി എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടാമ്പ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അണ്ടാമ്പ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അണ്ടാമ്പ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താ ഈ ബീറ്റ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോറി പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ല സോറി 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 നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു വൺ വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ വോൾട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എ വി സിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ എ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ എ വി സിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ
അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ബീറ്റ എവി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ബാർക്കോസിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ബാർക്കോസിൻ ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അണ്ടാമ്പഡ് ഓസിലേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബീറ്റ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബീറ്റ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ബാർക്കോസിൻ ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ അണ്ടാമ്പഡ് ഓസിലേഷൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ബീറ്റ എ വി ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബീറ്റ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ and the angle of beta av is equal to 360 degree or 0 degree idana nammada barkhausen criteria parayunnathu okay then we will move on to uh, oscillator circuit that is colpitts and hartley oscillator in the next class so thank you all